ഗുഡ് ഈവനിങ് അമേരിക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ എം സി എൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അറബ് ലീഗ് സിറിയൻ നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സൈനിക ചെലവ് പനേറ്റയ്ക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വിഷയത്തിൽ കോളേജുകൾക്ക് ഒബാമയുടെ താക്കീത് കൊറിയയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനും നിരോധനം ഞാൻ അരവിന്ദ് വാർത്തകൾ വിശദമായി അറബ് ലീഗ് തങ്ങളുടെ സിറിയൻ നിരീക്ഷണ ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കുന്നു കലാപം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറബ് ലീഗിന്റെ ഈ തീരുമാനം കലാപം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന അറബ് ലീഗ് വക്താവ് അറിയിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നിരീക്ഷണം നീട്ടാൻ പ്രസിഡന്റ് ബാഷർ അല്ലാസാദ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു സമാധാന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ ദൗത്യ സംഘത്തെ സിറിയയിലേക്ക് അയച്ചത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ആയുധങ്ങളും ടാങ്കുകളും ഒഴിവാക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സിറിയയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അറബ് ലീഗിനുണ്ടായിരുന്നത് അറബ് ലീഗ് നിരീക്ഷകർ പ്രധാനമായും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭകരുടെ നൂറുകണക്കിന് മരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നു മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പേരാണ് വ്യാഴാഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ചയിലുമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആയുധധാരികളായ പ്രക്ഷോഭകർ ഏഴു പട്ടാളക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെ ശനിയാഴ്ചയും അക്രമം തുടരുകയായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ വടക്കുകിഴക്ക് പ്രവിശ്യയായ ദേ റസറിൽ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ ഒരു ഓയിൽ പൈപ്പ് തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ബാരൽ എണ്ണ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സിറിയയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ ഒട്ടനവധി ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമണങ്ങൾ സിറിയയുടെ പല ഭാഗത്തും ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് മാർച്ച് മുതൽ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം പേർ സിറിയയിൽ വിവിധ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഏഴായിരത്തോളം വരുമെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ വാദം സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരം കൈമാറുന്നതിന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അറബ് ലീഗ് നിർദ്ദേശിച്ച രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയത്തെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൈനിക ചിലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന ലിയോൺ പനേറ്റയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നാൽ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പനേറ്റയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നു സൈനിക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രഖ്യാപിത പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് സൈനിക ബഡ്ജറ്റിലെ കുറവുകൊണ്ട് വലിയ ലാഭമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ സൈനികരുടെ എണ്ണത്തിൽ വരുത്താൻ പോകുന്ന കുറവ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള യു എസ് സേനാവിന്യാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ദുർബലമാവുകയും അത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം പോകുന്നതിനിടയാക്കുമെന്നും ഒരു വിഭാഗം വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു അതേസമയം പനേറ്റയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയാണ് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ലോറൻസ് കോർബ് കോർബിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ചിലവ് വളരെ വലുതാണ് അതിനാൽ വരുന്ന മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ഒരു സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും പെന്റഗൺ ചിലപ്പോൾ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കും എന്നാൽ പട്ടാളത്തിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കായി രണ്ടേ ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ട്രില്യൺ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും 
ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് ട്രില്യൺ ആണ് ചിലവഴിച്ചത് അതായത് മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പണം മിലിറ്ററി ഇനി ചെലവാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കോർബ് പറഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിത ചെലവ് ചുരുക്കൽ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബലപരീക്ഷണങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ മേൽക്കൈ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ന്യൂ അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടർ പാട്രിക് ക്രോനിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ ഇലക്ഷൻ നേരിടുന്നതിനാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ബഡ്ജറ്റായും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരും ഒട്ടും കുറവല്ല ലിയോൺ പെനൈറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ കോളേജുകൾക്ക് ഒബാമയുടെ താക്കീത് ഫീസ് കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ നികുതി ഇളവും നൽകില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് കുറയ്ക്കാത്ത കോളേജുകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഇനി മുതൽ നികുതി ഇളവ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ വെള്ളിയാഴ്ച മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ സെക്രട്ടറി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അർണി ഡെൻകൻ പറഞ്ഞത് കോളേജ് ചിലവ് ചുരുക്കേണ്ടത് കോളേജിന്റെയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയോ മാത്രം ആവശ്യമല്ലെന്നും സർക്കാരിന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണെന്നുമാണ് സർക്കാർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ധനസഹായം നൽകണമെന്നും ഇത് കോളേജ് ഫീസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാവുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി പെർക്കിൻസ് ലോൺ ഒരു മില്യനിൽ നിന്നും എട്ട് മില്യനാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇലക്ഷൻ പ്രമാണിച്ച് യുവ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു നോർത്ത് കൊറിയയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് നിരോധനം കിങ് ജോങ്ങിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ കിങ് ഉല്ലിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരമാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെ യുദ്ധകുറ്റവാളികളായി കരുതി ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നോർത്ത് കൊറിയൻ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നു വരൾച്ചാ ഭീഷണി മൂലം ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം പേർ സൌത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് കുടിയേറിയതും അധികാരം അന്തരിച്ച കിങ് ജോങ്ങിൽ നിന്നും കിങ് ജോങ് ഉന്നിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അറബ് മോഡൽ പ്രക്ഷോഭത്തെ തടയുവാനുമുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിനാണ് വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ നോർത്ത് കൊറിയയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യം ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുവാൻ നോർത്ത് കൊറിയക്കാരെ സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സൌത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് കടുത്ത ശത്രുതയിലാണെങ്കിലും നോർത്ത് കൊറിയ ഇപ്പോഴും സൌത്ത് കൊറിയയിലെ കൊറിയ പീസ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഭക്ഷ്യസഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയ തങ്ങളുടെ ആണവായുധ വികസനം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് സൌത്ത് കൊറിയ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് കിങ് ജോങ് മരിച്ചപ്പോൾ വിലപിക്കാത്തവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ വന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ നിരോധനം ഏറെ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പെൻസിൽവേനിയ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫുട്ബോൾ കോച്ച് തന്റെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊച്ചുമക്കൾക്ക് സന്ദർശനം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജെറി സെന്റസ്കിയുടെ അപേക്ഷ പതിനാല് വർഷത്തോളം കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കുറ്റമാണ് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഫുട്ബോൾ കോച്ചായ ജെറി സെന്റസ്കിക്ക് നേരെ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത് സെന്റസ്കി കുറ്റം നിഷേധിക്കുകയും ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിനു മേൽ അദ്ദേഹത്തിന് നവംബറിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ പെൻസിൽവേനിയ ജഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ പേരക്കിടാങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പേരക്കിടാങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രാത്രിയിൽ തങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആഴ്ചയാണ് സന്റസ്കിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ പതിനൊന്ന് പേരക്കിടാങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനും അവരോട് ഫോൺ വഴിയും ഇമെയിൽ വഴിയും ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപേക്ഷയിൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അഭിഭാഷകനെയും സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അനുവാദവും സെന്റസ്കി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്മേലുള്ള വാദം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് സെന്റർ കൌണ്ടി കോടതിയിൽ ന
അണുബാധ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ബേബി ലോഷൻ പിൻവലിക്കുന്നു അവീനോ ബേബി ലോഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ട്യൂബുകളാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പരിശോധനയിൽ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിയുടെ അവീനോ ബേബി ലോഷനിൽ അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതൽ ഒരുതരം ബാക്ടീരിയകളെ കണ്ടെത്തി ഇതേ തുടർന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കമ്പനി തങ്ങളുടെ ബേബി ലോഷൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു അസാധാരണത്വവും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും ഇതുവരെ ഒരു പാർശ്വഫലങ്ങളും എവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു എന്നാൽ തങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഈ ഉൽപ്പന്നം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധകർ കണ്ടെത്തിയ ബാക്ടീരിയ സാധാരണയായി കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും തൊലിയിലും തലയിലുമൊക്കെ കാണുന്നതാണ് നേരിയ തോതിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലും വീട്ടുപകരണങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത്തരം കോഗുലേസ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെഫിലോകോക്കി ബാക്ടീരിയകളെ കാണാം സീറോ വൺ സിക്സ് വൺ എൽ കെ ലോട്ട് നമ്പറിലുള്ള ലോഷനാണ് പ്രധാനമായും തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് അലബാമ അർക്കൻസാസ് ഫ്ലോറിഡ ജോർജിയ കാൻസാസ് ലൂസിയാന മിസിസിപ്പി ടെക്സാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് പണം തിരികെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ എട്ട് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ഒൻപത് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബോണി ജേക്കബിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാങ്ങിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലോഷൻ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാം അത് അപകട വിമുക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ തിരികെ വിളിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ട്യൂബ് ലോഷനും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് കാനഡയിലെ ഒരു കമ്പനിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ അധികൃതർ പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഇവ അവർക്ക് തിരികെ നൽകും എന്നാൽ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ലോഷൻ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയുടെ പേര് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റന് വോങ്ക് അവാർഡ് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ പുരസ്കാരത്തിന് ക്ലിന്റനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വോങ്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി ബിൽ ക്ലിന്റനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊളംബിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് വളരെ വിശദമായി ഒരു വിഷയം പഠിച്ചവനെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വോങ്ക് എന്ന പദവി ക്ലിന്റന് സമർപ്പിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് കാലയളവിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനുശേഷം നടത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മാനിച്ചാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലിന്റനെ ആദരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സാക്ഷിയാക്കി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷമാണ് ക്ലിന്റന് ഈ പദവി നൽകിയത് to pick up garbage off the street. And putting so many people to work and cleaning the streets, making the neighborhoods proud, has caused a precipitous decline in violence. So they got their neighborhoods back. Then there are the people there that first separate off... Paudhika Shastra Mudal government in the Pudhiya Nayangal Variwala Vivida Vishayangalai Kuruchu, Clinton Thandai Prasangatil Pradibadichu. They create jobs, they create community pride, they lower crime in the neighborhood and they fight deforestation and climate change. Why? Because a guy with his neighbors, there are eight people that I met on this local council answers the how question. Now this may not be as sexy as a pretty speech. It may not be as interesting as a new movie. But this little thing here could save the nine million people who live in that poor country a world of misery so when you go home i want you to think about that every one of you has got an answer like this inside you and if we come up with enough of them you're going to live in the most interesting time in human history thank you yendrathile thagarar highway 520 floating bridge il amida toll pirivu kandathi panam madaki nalgan nirdesham വാഷിംഗ്ടണിലെ ഹൈവേ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിലാണ് ഗുഡ് ടു ഗോ സ്റ്റിക്കർ വിൻസ്ക്രീനിലുണ്ടായിട്ടും തകരാറിലായിരുന്ന യന്ത്രം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിന്റെ അധിക ഫീസ് ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നത് യന്ത്രത്തകരാർ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അധികം ഈടാക്കിയ ടോൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അധിക ടോൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ 
ശരിയായി ടോൾ അടച്ചവർക്ക് കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഭിനയത്തികവിന്റെ മേന്മയിൽ കഥയുടെ നേർമ്മയിൽ കഥനത്തിന്റെ മര്യാദയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന സസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളെ സമ്പന്നമാക്കാൻ വീണ്ടും വരുന്നു എം സി എന്നിൽ മാത്രം മറക്കാതെ കാണുക മൈക്ക് പിടിച്ച് ആടിക്കൊണ്ടൊക്കെ പാടിയിരുന്നു അനേക വേദി ഇവിടെ നിന്ന് പാടി സൈക്കിൾ കൊണ്ട് വേറെ വേദിയിൽ പോയി അങ്ങനെ പാടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ പടം ഹിറ്റായി അതിനെന്ത് എനിക്ക് എല്ലാ സോങ്സും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സോങ് ഗ്ലാമർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഭാഗ്യ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഈ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് എൻ്റെ ലോട്ടറി നമുക്ക് ആക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ഇല്ല നമുക്ക് യാതൊരു നാടകത്തിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല എക്സെപ്റ്റ് സ്മോൾ ഡയറി നോട്ട് ഡയറി ഇറ്റ്സ് എൻ ആൽബം നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് സംഗീത സംവിധായകനാണോ എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലാണ്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ വരുന്ന പുതിയ ആളുകളോട് സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ വളരെ ജൂനിയറായി വന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ അങ്ങനെ ആരും ഒരു വേദനിപ്പിച്ചതായി എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നെ ആരും അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് പ്രശസ്തരുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ കോടി ആളുകളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തന്നെ പത്തോളം കോടിക്കണക്കിന് പ്രശസ്തർ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും ഞാൻ ഒരു വലിയ വായനക്കാരനായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേരളമാ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന സകല പുസ്തകങ്ങളും അക്സസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എം എ മലയാളത്തിന് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു ഈ കർമ്മാവം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കർമ്മം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇനി മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി വാർത്തകൾ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് മുതൽ മുടക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് ഫൊക്കാന നേതാവ് പോൾ കരുകപ്പള്ളി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്നും അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അതിന് പ്രേരകമാണെന്നും പോൾ കരുകപ്പള്ളി പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ എക്കണോമി ബാഡായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സെവൻറ്റീസിലും സെവൻറ്റി ഫൈവിലും ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം റിട്ടയർ ചെയ്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി അന്നൊന്നും മേടിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി വാളികളിലും ഒത്തിരി പ്രൈസ് ഡൗണായി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ റിട്ടയർ എയ്റ്റിയിൽ പോയി പോയ ആൾക്കാർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജായി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് സംഘടനാ തലത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോഴുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കണോമി ബോസ്റ്റായി വരുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികളിലും ഇടയിൽ നിന്നും കാൻഡയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ഏറെ ബിസിനസ്സുകാർ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും അവിടുത്തെ മലയാളികളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പോൾ ഗർഗപ്പള്ളി അറിയിച്ചു ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ജമ്പൽ കോമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ട്രഷാറും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇത് നടത്താനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും അവിടുത്തെ ചേംബറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷനിൽ ഒരു പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്ന് പോലും ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വിധം കേരളത്തിൽ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് പല ചെറുതരം കമ്പനികൾ അങ്ങനെയുള്ളത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഫിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഇത് എക്കണോമി വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ തേർട്ടി ടു ഇയറായി ഞാൻ എങ്ങനെയിൽ അവിടെ ചെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകുന്നവരെ അവിടെ ജോലി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ സർവീസും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം എന്നെ ചെന്ന മക്കളെല്ലാം ഒരു നല്ല നിലയിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയേക്കണ ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവർ വെൽ സെറ്റിലായി അവരുടെ പേരൻസിനെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത് വെടിയും സിക്സ് മന്ത് അവിടെയും ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു വില്ല പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒള്ളി അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പോലെ എ ടിയിലെല്ലാം പോയ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വൈറ്റില വെണ്ണില ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അത് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും അവിടെയുള്ളവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പം നോക്കിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറിയൻ ഡ്രൈവിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ എല്ലാം അവർ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനും അമേരിക്കൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം മാതിരിയായി മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ മാതിരി രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൈൽ നടക്കാനുള്ള ആ സൗകര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം സ്വാതന്ത്ര്യം വൃത്തി സാമ്പത്തിക വരുമാനം തുടങ്ങി നിരവധി അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് അമേരിക്ക മലയാളിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും വന്ന് പുറത്തേറ്റിറങ്ങുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീസിൽ പോയേക്കണേ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് വലിയ അതിനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒത്തിരി ഏർലി അവിടെ പോയി അവിടെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവർ ഫ്രീ കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു പിള്ളേർ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസമാണെങ്കിലും അവർ പോലും അവർ തന്നെ പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഫോറിനിൽ പോയി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേരള ഡെസ്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അറബ് ലീഗ് സിറിയൻ നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സൈനിക ചെലവ് പനേറ്റയ്ക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വിഷയത്തിൽ കോളേജുകൾക്ക് ഒബാമയുടെ താക്കീത് കൊറിയയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനും നിരോധനം നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം എം സി എൻ ന്യൂസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇമെയിൽ വിലാസം ന്യൂസ് അറ്റ് എം സി എൻ ടെലിവിഷൻ ഡോട്ട് കോം ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം